Bienvenue à toutes et à tous dans les faits Carl Zero. C'est ici, au bord de cette rivière de Haute-Savoie, qu'a éclaté il y a trois ans l'affaire du dépeceur d'Anmas. L'histoire de cet homme qui a tué, découpé et jeté dans l'eau un de ses camarades pour 450 euros. Ce puzzle macabre a marqué les annales judiciaires de la région. Et malgré deux procès, ce criminel reste une énigme. Car des zones d'ombre demeurent. Et surtout, la désagréable impression qu'on est peut-être passé à côté de quelque chose. Mais quoi La tête de la victime qu'on n'a jamais retrouvée Le véritable mobile La personnalité du meurtrier Comment et pourquoi a-t-il basculé dans cette horreur Suivez-moi. Ce côté euh, cadavre découpé en morceaux fait penser à beaucoup de choses. On, on pense à la mafia, on pense aux bandidos. Non seulement il a été tué dans des conditions effroyables, mais il a été en plus découpé comme une espèce de, 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 de bête d'abattoir. Me l'avoir tué dans de telles circonstances et avoir un culot monstre de, de demander une rançon et qu'il était mort, ben je vous jure que il faut le faire. Hein. On a été l'interpeller euh, au domicile de sa concubine. Il va nous dire, vous voulez que je, je vous fasse des aveux Rien dans son cursus ne laissait apparaître qu'il puisse avoir une pathologie psychiatrique ou une associabilité qui aurait pu faire de lui un criminel. Bon, pour moi, c'est un pervers. Manipulateur, c'est tout ce qu'on voudra. C'est même pas un être humain. On a envie de voir un type horrible dans le box des accusés. C'est pas forcément un mec horrible. Si on dit que c'est un homme ordinaire, est-ce que ça veut dire que nous sommes menacés d'en faire autant Peut-être que c'est un vertige dont on veut s'écarter. Ça crée un froid se dire que ce type-là qui est dans le box, ça pourrait être nous quelque part. On préfère penser que nous on est à l'abri parce que c'est lui qui a fait ça et qu'il n'est pas de la même espèce que nous. Nous sommes dans la banlieue d'Avranches, en Normandie. Dans ce petit lotissement paisible, une sonnerie de téléphone retentit dans la nuit. Nous sommes le jeudi 6 septembre 2007, il est 21h25. Anne-Marie Lio décroche. On me dit, euh, vous êtes la mère de Frédéric. Il a insisté, ben, je dis, mais Frédéric comment Parce que Frédéric, c'est Freddy. Je dis, Frédéric comment puis il me dit, de toute façon, vous arrêtez à appeler à ce numéro-là, parce que sinon, il est mort, il est mort. Anne-Marie n'y comprend rien. Pourquoi ces menaces à l'encontre de son fils, Freddy Certes, elle ne parvient pas à le joindre sur son téléphone portable depuis la veille, et ça, c'est tout à fait inhabituel. Mais là, c'est une voix étrangère et inquiétante qui lui ordonne de cesser d'appeler, sinon Freddy mourra. Bon, quand vous entendez ça... On se regarde avec mon mari, mon mari me dit « mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe ?» Moi j'ai bien vu, et c'est lui tout de suite qui a dit euh, « oh non, on en parle là-bas, il se passe quelque chose. » Le père de Freddy prend ses menaces très au sérieux. Il saute dans sa voiture accompagné de sa femme et de sa fille Nadia, direction Annemas, en Haute-Savoie, où Freddy réside depuis deux mois. Durant toute la nuit, le trio traverse la France, d'ouest en est. Les kilomètres défilent et un mauvais pressentiment les tenaille. Plus je m'approchais, plus je pleurais. Je pleurais. J'avais du mal. On est arrivé là-bas vers euh, pas loin de 10 heures du matin. C'est ici que la famille Lio stoppe son véhicule et découvre l'hôtel lugubre dans lequel leur fils avait récemment pris ses quartiers. Le bien nommé Splendide. On prend les clés, puis on monte l'escalier. On va encore l'escalier dehors, là, qu'on prend et tout. J'avais je tremblais, je, je croyais vraiment trouver mort dans, dans sa chambre. Très franchement, on ouvre et, et tout était bien rangé. Hein, parce que la femme de ménage, elle, elle était passée, elle passe tous les jeudis. Elle avait fait le lit bien, ses affaires étaient bien rangées et tout. 
Les parents dévorés d'inquiétude se rendent immédiatement au commissariat d'Annemasse. Freddy a disparu. Le soir même, une patrouille de police fait une découverte inquiétante. Le vendredi soir, donc le jour de, du signalement de la disparition de Freddy, euh, mes collègues d'Almas, en patrouillant euh, sur le ressort de la commune de Gaillard, découvrent un véhicule, un véhicule euh, en partie calciné. Donc ce véhicule, il n'a pas brûlé, euh, simplement son intérieur, et il, a, il présente la particularité d'être démuni de plaques d'immatriculation. Donc il s'avère qu'avec les recherches que vont faire euh, immédiatement mes collègues d'Almas, c'est le, le véhicule de Freddy. Les policiers recherchent activement le jeune Normand. Dans les environs du petit chemin où la voiture a été retrouvée, ils procèdent à une enquête de voisinage. Elle va nous euh, permettre le 11 septembre de recueillir un témoignage d'un jeune garçon donc, euh, que, que mes collègues vont rencontrer sur le bord de l'arbre et qui va nous expliquer que la semaine avant, il a, il a remarqué... Donc, euh, euh, des, traces, des traces tout le long du, du chemin qui va assimiler des traces de sang en expliquant, il va nous dire comme si on avait traîné un corps. Ces révélations inquiètent les enquêteurs et dès le lendemain, l'angoisse va monter encore d'un cran. Le téléphone portable danne marie sonne à nouveau. Elle est bien trop bouleversée pour répondre. Sa fille Nadia se fait passer pour elle. Si vous voulez revoir votre fils, il me faut une rançon de 75 000 euros. Alors ma fille, elle lui fait, bah oui, mais qui prouve que mon fils est bien vivant, euh, avant de vous donner les 75 000 euros. Alors c'est là qu'il se met à dire, bah, je peux envoyer un bout d'oreille ou un bout de doigt. On s'est demandé, euh, qu'est-ce qui nous arrive Pas possible, nous demander une rançon, on n'est que des simples ouvriers, 75 000 euros comme ça. Euh. Disparition, trace de sang, demande de rançon, le scénario est digne d'un polar. La famille Lio est complètement dépassée et croit vivre un cauchemar. La police judiciaire d'Annecy est saisie de l'enquête. Un important dispositif est mis en place. Fonctionnaires de police, identité judiciaire, anti-gang, jusqu'à 80 personnes vont être mobilisées. On a en même temps des négociateurs de rançons. C'est des, des gens qui sont spécialisés que pour les rançons. Et il nous avait dit, ça nous fait peur, 75 000 euros, c'est pas beaucoup. Et en général, c'est des gens qui sont assez violents, comme qui demandent 75 000 euros, parce que c'est des petites sommes, c'est pas des grosses sommes. La famille Lio est cloîtrée dans un hôtel de la ville. Tous les portables sont classés sur écoute. Les heures s'égrènent lentement, entre ces quatre murs froids, et les négociateurs sont prêts à intervenir. Bingo le jeudi 13 septembre. Le ravisseur appelle d'une cabine téléphonique la remise de rançon devra se dérouler le lendemain. Première instruction, la mère de Freddy doit rassembler la somme et louer une voiture. Le jeudi soir, il va reprendre contact avec Mme Lyon et lui demander de se rendre à Lyon, à côté de Lyon, à Paris, dans un hôtel B&B, en attente à nouveau de nouvelles instructions. Le ravisseur l'ignore, mais c'est une jeune policière qui prend la place de Mme Lyon. Et elle suit les directives à la lettre. Le ravisseur va lui demander donc de se rendre à, euh, dans un petit parc. Où il, et après l'avoir baladé pendant quelques une heure, une heure et demie, il va lui demander de déposer la rançon dans une poubelle, donc dans un petit parc de Vénitieux. Ce qu'elle va faire, et elle va attendre. Donc, en elle et tout le dispositif policier, on va attendre la venue de ce ravisseur, qui jamais ne viendra. Les enquêteurs ne l'apprendront que plus tard, mais l'homme était bel et bien sur les lieux. Ayant euh, euh, décelé la présence de, de, de policiers autour de la famille de Freddy Lio, il s'en va. À ce moment-là, effectivement, il a compris que la famille de Freddy Lio, contrairement à ce qu'il lui avait demandé, ce qu'il lui avait intimé, a averti la police et euh, il, il se sent euh, dans le collimateur. Les enquêteurs repartent bredouille. Il faut espérer que le ravisseur se manifeste à nouveau, qu'il fixe rapidement un autre rendez-vous. Toute l'équipe reste mobilisée. Il faut retrouver le jeune Freddy sain et sauf. Mais au même moment et à quelques kilomètres de là, une seconde affaire met la région en émoi. Des pêcheurs font une découverte macabre au bord de l'Arve, cette jolie rivière qui traverse la région. Des pêcheurs ont retrouvé un torse humain qui, euh, qui n'a ni tête, ni bras, ni jambes. Et puis, euh, on sait aussi, me semble-t-il, assez vite qu'il euh, ne comporte pas de traces qui peuvent expliquer la mort euh, de euh, la victime en question. 
Deux jours plus tard, c'est un bras qui refait surface, en aval de la même rivière du côté suisse. Et ça continue, à proximité de Genève cette fois. Le petit cours d'eau n'en finit plus de livrer les pièces de ce puzzle macabre. Il y a une jambe qui est découverte par un groupe qui fait du rafting sur, sur la rivière qui est frontalière qui est l'Arve. Et donc ces sportifs voient une jambe qui est là dans les, au bord de, de l'eau. On se retrouve avec, euh, avec des morceaux de cadavres, ce, euh, ce qui est quand même particulièrement troublant. On retrouve un torse, une jambe, euh, je veux dire, il euh, y a un côté euh, carrément surréaliste. Les gens commencent euh, ici à se demander si en allant se balader au bord de l'arbre, ils ne vont pas euh, trouver la tête. Jour après jour, l'inquiétant cours d'eau rend des fragments de corps humain. L'itinéraire morbide suit le courant de cette rivière qui vient se jeter dans le Rhône jusqu'à cette seconde jambe qui s'échoue contre un barrage. Ce côté cadavre découpé en morceaux fait penser à beaucoup de choses. On pense à la mafia, on pense aux bandidos, on pense à différents groupuscules comme ça. Et puis on pense à un règlement de compte, on pense à un avertissement. L'affaire fait évidemment la une des journaux, tout le monde s'interroge. Qui est la victime Les analyses ADN ne vont pas tarder à le révéler. Euh, finalement, euh, par euh, les, les analyses ADN qui sont pratiquées euh, côté suisse, euh, on, on fait le rapprochement avec la disparition de, de Freddy Lio. Les doutes que les enquêteurs nourrissaient en secret depuis plusieurs jours sont confirmés. Le mystère du corps sans tête et la disparition du jeune Normand ne sont donc qu'une seule et même affaire. Il est très difficile d'annoncer à une famille avec qui on a partagé une semaine donc, des joies, des peines, euh, que l'issue est fatale et que l'issue est, est euh, plus que dramatique, puisqu'en en fait, euh, on, il a été tué et découpé. Et puis, euh, et ben, ils nous ont annoncé, on a une triste nouvelle à vous annoncer. Et puis, ils ont fait nos ADN, sur nos ADN tout ça et tout, et, et ils ont vu que c'était Freddy. Alors, ils ont dit que c'était fini. Que les médecins légistes estiment que la mort remonte à plusieurs jours avant la découverte du tronc. Entre le 6 et le 10 septembre environ. Selon toute vraisemblance, les demandes de rançon sont donc post-mortem. On a affaire à un criminel qui, le crime commis, continue à profiter de son crime. Comme s'il n'avait pas fait que débiter sa victime mais comme s'il continuait à débiter sur le comptoir de la rentabilité le crime qu'il avait commis. Donc on est, on est, on est quand même en présence d'un criminel inépuisable. Face à ce crime hors norme, les policiers sont sous pression. Pour faire progresser leur enquête, ils cherchent à mieux connaître la victime et son environnement. Freddy, c'est vrai, il a un très bon cœur. Et pour ça, il a mon caractère. C'est vrai que là-dessus... Euh, ouais. On, a, on, est très généreux, là, on est très généreux, moi et mon fils, c'est vrai, là-dessus. Euh, et je sais qu'on pouvait lui demander n'importe quel service, euh, même des fois, il rentrait du travail ici. Euh, je vois des fois, je disais à Didi, je dis, tiens, tu vas aller me chercher du pain. Oh, au moment qui me disait, au moment, il y allait quand même. Freddy, âgé de 25 ans, était venu s'installer dans la région deux mois plus tôt, dans l'espoir de meilleures opportunités professionnelles. Grâce à une société d'intérim, il effectuait des missions comme Carleur en Suisse. Quand il m'a dit bah, « je vais partir en Suisse euh, », c'est vrai, très franchement, je, je me suis dit « la Suisse, c'est pas dangereux, tout ça et tout ». C'est vrai, je n'ai rien fait pour, le, pour lui dire bah, « non, on n'y va pas, ça c'est dangereux et tout ». Mais le jeune Freddy n'avait pas l'air de se plaire dans cette région frontalière. Quelques jours avant sa disparition, il semblait soucieux et avait annoncé à sa famille son intention de revenir en Normandie. Je pense qu'il ne se sentait plus trop en sécurité là-bas. Quand il est arrivé au Splendid, je pense que c'est là qu'il a eu peur. Il se passait des drôles de choses et il a eu peur, Freddy. Qu'est-ce qui pouvait bien tracasser ce jeune garçon sans histoire qui aurait pu lui en vouloir au point de le tuer sauvagement Pour tenter d'y voir plus clair, les policiers vont s'intéresser à son mode de vie en Haute-Savoie. Relation qu'il avait nouée depuis deux mois dans son entourage. Et rapidement, ils s'aperçoivent que Freddy n'avait qu'un seul camarade. 
qu'on apprend, c'est qu'ils travaillaient tous les deux dans la même boîte d'intérim. C'est-à-dire que tous deux euh, avaient cherché du travail à Genève par l'intermédiaire de cette agence, qui s'étaient rencontrés comme ça et qu'ils étaient devenus amis. Et puis euh, qu'ils habitaient euh, tous les deux de l'autre côté de la frontière, euh, donc euh, dans les environs d'Annemasse. Fredilio avait récemment sympathisé avec ce maçon de 28 ans originaire de Lyon, Karim Benderadji. Lui aussi est une pièce rapportée, un expatrié venu chercher fortune aux frontières de la Suisse. Karim Benderadji et Freddy Lio sont typiques de, du genre de travailleurs qui arrivent dans la région frontalière Haute-Savoie-Genève parce qu'ils sont attirés naturellement par les salaires qui équivalent à quatre fois un salaire moyen côté français. Et ces gens-là sont attirés par une espèce d'Eldorado. Et lorsqu'ils arrivent, ils s'aperçoivent eh bien que malheureusement, en Suisse, à Genève, lorsque vous franchissez la frontière de la Haute-Savoie, eh bien on ne ramasse pas des pupites d'or sur les trottoirs. À Annemasse, les deux compagnons d'infortune n'ont trouvé que des lendemains qui déchantent. Des missions d'intérim sporadiques, des logements glauques tenus par des marchands de sommeil. Alors, il se serre les coudes. Karim est la dernière personne à avoir parlé avec Freddy le 6 septembre, à 11h41. C'est ce qu'indiquent les relevés téléphoniques épluchés par les policiers. Alors bien sûr, ils ont quelques questions à lui poser, mais l'homme a disparu. Tiens donc. Pour nous, c'est le principal suspect de cette affaire. Il a disparu, il a disparu en même temps que Freddy. C'est son contact le plus proche. C'est le dernier contact téléphonique. Voilà. Il est, on s'aperçoit également qu'à travers l'enquête, que des, des appels téléphoniques euh, sur le portable de Madame Lyon ont été mis de, de Lyon et de Saint-Etienne. Sa concubine habite Saint-Etienne, il est originaire de Lyon. Donc il y a un faisceau, un faisceau de, de, de présomption qui font qu'il pourrait être l'auteur. Le mardi 25 septembre, en début de soirée, il cueille Karim à Saint-Etienne. L'interpellation s'est faite sans difficulté, puisqu'en fait, on a été, été l'interpeller euh, euh, au domicile de sa concubine. Euh, il venait d'avoir un incident avec elle, puisqu'il venait de la frapper. Donc, elle, elle, elle a pensé que les voisins avaient appelé la police euh, pour, pour l'aider, puisqu'il y, y a eu des, bon, il y a eu une violente dispute. Euh, donc, euh, voilà, lui, il pensait au départ, ce qu'il a, qu a expliqué, c'est que c'était pour cette affaire. Placé en garde à vue, Karim Benderadji nie toute implication dans le meurtre de son copain Freddy. Mais les enquêteurs trouvent une ruse pour le déstabiliser. Lors des auditions, on va, ne on va ch pas changer de technique, mais on va lui faire écouter les appels, les appels du ravisseur. Et là, il va, donc il, va demander, il va demander un délai de, de réflexion. En fait, il va nous demander de fumer une cigarette. Et à l'issue de cette... Euh, une fois qu'il a terminé sa cigarette, il va nous dire, vous voulez que je, je vous fasse des aveux Et là, il va, nous faire, il va nous faire des aveux. Il avoue tout. Il dit tout et il le dit, et c'est ce que disent les, les enquêteurs, il vomit tout ce qu'il a fait. Devant les policiers médusés, Karim revient sur l'incroyable enchaînement des faits qui l'ont conduit à tuer un homme dans la journée du 6 septembre 2007. Karim Menderadji donne rendez-vous chez lui à Gaillard, à son ami Freddy Lio, pour lui couper les cheveux. Parce que comme ni l'un ni l'autre ne sont très fortunés, Karim propose à Freddy de lui épargner le, le prix du coiffeur. Donc il installe Freddy dans son logement, sur une chaise, une, une serviette sur les épaules. Et puis Karim s'absente pour aller dans la salle de bain pour nettoyer son, son rasoir. Quand il est revenu, il a constaté la disparition de 450 euros qu'il avait soi-disant sur la table. Euh, que, quand il a posé la question à Freddy, Freddy a nié, a nié avoir volé cet argent, qu'il a essayé de, il a entrepris de le fouiller. Ça tourne en bagarre. Freddy semble prendre le dessus. Dans la chute, il y a un marteau qui était là, qui servait à bricoler. Euh, Karim prend le marteau, lui tape un coup sur la tête et puis après euh, continue à taper un petit peu frénétiquement. « Je n'étais plus moi-même, confie-t-il. Je me suis emparé d'un petit marteau, je l'ai frappé avec sur la tête. Je me suis acharné sur lui. Et à un moment donné, j'ai vu qu'il ne bougeait plus. J'ai compris qu'il était mort. » À ce moment-là, il a deux possibilités, en fait. Hein. Soit euh, il y a eu euh, effectivement ce, ce coup mortel, et puis euh, il appelle euh, la police, il explique euh, ce qui vient d'arriver. Soit, euh, et visiblement, ce n'est pas cette option-là qu'il choisit, soit euh, il continue dans cette logique, dans cette logique meurtrière, 
Et euh, donc là, c'est ce qu'il fait. Euh, donc euh, il découpe le corps, il procède à la découpe euh, du corps de Freddy, vraisemblablement pour pouvoir le transporter, puisqu'après il va le mettre dans des sacs de sport, et puis euh, il va l'embarquer dans la voiture, et euh, il va aller euh, jeter les morceaux euh, dans la rivière. Il déplace effectivement la, la voiture de Freddy Lio euh, au bord de cette rivière Arve, qui joue un, un rôle prépondérant dans cette histoire, et euh, il tente même de, de l'incendier euh, avec un, un produit inflammable euh, qu'il jette à l'intérieur du véhicule, auquel il met le feu, comme il referme les portières et que le foyer manque d'air, eh bien, il, il s'étouffe assez rapidement, donc la voiture ne brûle pas. À l'abri des regards, derrière ses volets clos, le jeune homme passe plusieurs heures à effacer les preuves de son crime. Il s'emploie à, à tout nettoyer. Mais de fond en comble, si je puis dire. C'est-à-dire, il arrache le parquet, il arrache la tapisserie, il repeint même le plafond. C'est dire à quel point les projections de, de sang ont, ont été importantes. Et puis, euh, il met tout cela dans sa voiture et il va s'en débarrasser sur un chantier de, de construction. Et là, il entasse tout ce qu'il a dépecé, si je puis dire, dans l'appartement et il y met le feu. La chambre de Karim ne comporte plus aucune trace apparente de la tragédie qui s'y est déroulée. Parquet, papier peint, vêtements, armes, outillages pour la découpe du corps, toutes les preuves matérielles ont été dévorées par les flammes, ensevelies sous des tonnes de remblais. Il reste un détail à régler, le téléphone de Freddy, qui sonne sans cesse. Il y avait la maman de Freddy qui essayait de, de joindre son fils, et à ce moment-là, il va prendre le téléphone... Et de manière mais parfaitement inexplicable, il va commencer par répondre, puis ensuite il va demander des rançons. Me l'avoir tué dans telles circonstances et avoir un cul au monstre de, de demander une rançon et qu'il était mort, ben je vous jure que faut le faire. Hein. Le 28 septembre 2007, le jeune maçon est mis en examen pour enlèvement, séquestration suivie de meurtre et tentative d'extorsion de fonds accompagnée d'actes de torture ou de barbarie. Il encourt la perpétuité. Maître Rimondi et Maître Julien ont la lourde tâche d'assurer la défense de Karim Benderadji. Je m'attends à voir le fauve sanguinaire qui était décrit par la presse. Et puis on trouve un, un gamin, entre guillemets, mais totalement mais totalement abattu. Euh, je tombe sur un garçon... Euh, je dirais, et c'est pas du tout péjoratif dans ma bouche, très banal, très ordinaire. Un garçon qui se présente bien, qui n'a pas le profil du tout du stéréotype que l'on peut imaginer euh, quand on, on a connaissance des, de, de, des faits qu'on lui reproche. La presse s'interroge sur la personnalité du meurtrier et ses motivations. Est-ce une banale bagarre entre deux copains qui dégénèrent ou le geste sauvage d'un dangereux psychopathe il semble difficile de faire toute la lumière sur cette sordide affaire. On attend beaucoup de la reconstitution organisée à l'ancien domicile de Karim. Le 25 juin 2008, le prévenu revient sur les lieux du crime. Et il a une révélation à faire. Euh, Monsieur Benderadji m'interpelle en me disant euh, qu'il n'est pas l'auteur euh, des faits qu'on lui reproche. En tout cas, il n'est pas à l'origine de la mort euh, de Freddy Lio. Et là, il explique qu'en fait, euh, il y aurait deux hommes euh, qui euh, seraient venus euh, donc, dans son appartement euh, et qu'ils auraient demandé euh, à Freddy certains comptes par rapport euh, à une histoire de trafic de stupéfiants et que euh, la situation se serait envenimée entre, euh, entre eux trois et puis que euh, les deux hommes en question auraient tué Freddy. Donc à ce moment-là, il ne reconnaît plus le meurtre en tant que tel, il reconnaît simplement le fait euh, d'être celui qui s'est débarrassé du corps. C'est ça, ce sont les hommes en noir qui sont arrivés dans une sombre affaire de stupéfiants, euh, etc. Enfin bon, une histoire qui vaut ce qu'elle vaut, qui était abracadabrantesque, mais bon, qui n'abusait personne. Au bord de la rivière, au pied de ce triste pont autoroutier, Karim accepte de refaire les mêmes gestes que ceux du jeudi fatal. Oui c'est ici qu'il s'est débarrassé des morceaux du corps de son copain Freddy. Mais pour les coups de marteau et la découpe du cadavre, il n'y est pour rien. Il 
il se retrouve face à ses actes. Il voit un policier passer avec euh, notamment euh, tous, les, euh, tous les outils du, de, de, de son forfait, en tout cas ce qui va être utilisé euh, pour euh, reconstituer le crime. Et c'est trop lourd pour lui, il ne peut pas. Il ne peut pas, donc il, il faut qu'il invente une, une histoire pour dire que ce n'est pas lui qui a tué euh, Freddy, il faut qu'il trouve une solution. Donc il va trouver ce, cet échappatoire pour ne pas faire cette reconstitution. On ne peut pas dire que c'est une volonté de ne pas assumer. Parce que euh, assumer, ça serait être euh, maître de son histoire. Je ne crois pas qu'il le soit. Non, on est encore euh, dans une démarche utilitaire. Euh, c'est peut-être le meilleur moyen de m'en tirer. Ça, c'est l'hypothèse la plus aimable. Mais on peut être encore dans une volonté de persévérer dans la haine. Hein. Roland Coutenceau est psychiatre, criminologue et expert auprès des tribunaux. Il connaît bien ce phénomène de déni, cette incapacité qu'ont certains criminels à reconnaître, à assumer les aspects les plus sordides de leurs actes. Ce qui est dur à reconnaître, c'est le détail dans le crime. Le diable est dans le détail, comme je dis souvent. Et bien sûr, oui, c'est un mécanisme d'autoprotection. Il y a euh, des sujets qui nient comme des arracheurs de dents et qui ne reconnaissent rien. Et il y en a qui reconnaissent l'évidence, c'est eux, c'est leur ADN, c'est sans doute eux. Mais au fond, ils ont des phrases comme « c'est moi et c'est pas moi »,« je ne me reconnais pas ». Le même phénomène se produit chez l'être humain normal comme vous et moi, par exemple, par un épisode banal qui est la colère. Beaucoup de gens se pètent en colère. Eh bien, je leur pose la question. Est-ce que, après une colère, vous allez reconnaître tout ce que vous avez fait ou dit dans un moment de colère La plupart des gens gommeront des éléments. Les plus crus, les plus violents, les plus agressifs. On n'est pas capable de reconnaître ce que on pourrait faire dans une colère, et le meurtrier, lui, n'est pas capable de reconnaître, il ne vit pas comme une partie de sa personne, ce, cette glace qu'on lui renvoie, qui reflète son crime. Sur les conseils de ses avocats, Karim Benderadji revient finalement à sa première version. Il a tué Freddy lors d'une bagarre qui a mal tourné. Et puisqu'il n'y a jamais eu d'enlèvement ni de séquestration, les faits sont donc requalifiés. Lorsque le procès s'ouvre, le 1er mars 2007, au palais de justice d'Annecy, le prévenu comparait pour meurtre, atteinte à l'intégrité d'un cadavre et tentative d'extorsion de fonds. Il risque 30 années de réclusion. Accablé, mais uni, la famille de Freddy Lio s'est déplacée en nombre pour assister aux trois jours d'audience. C'est la première fois qu'Anne-Marie Lio va être confrontée à l'assassin de son fils. C'est vrai, on tremblait tout parce qu'on n'avait jamais vu ça. Sa tête et tout, et c'est vrai que quand on l'a vu arriver, on s'était dit euh, non, c'est. On s'est dit c'est pas possible que ça soit lui, parce qu'il faisait pas la tête d'un meurtrier. Hein. Journalistes, parti civil, jurés, tous ceux qui croisent le regard de Karim Benderadji sont surpris de découvrir devant cette cour d'assises un homme en apparence si banal. Lorsqu'il entre dans le box, Karim Benderadji, ce n'est pas le, le loup-garou avec des yeux injectés de sang, dont les babines arrivent à peine à masquer des dents acérées et, et dont chacun des doigts serait aussi effilé que des couteaux de boucher. Bon, ce n'est pas un monstre sanguinaire. On a euh, face à nous euh, un homme qui ne euh, paye pas de mine, j'allais dire, qui est, euh, qui, qui est assez petit, euh, assez gringalet, qui... Euh, qui, euh, qui s'exprime surtout avec, euh, avec une aisance euh, et avec un vocabulaire euh, très riche. Et là, euh, là on, se dit, euh, on se dit presque mais c'est monsieur tout le monde. Quoi. Euh, très vite, on va se rendre compte que ça n'est ni un marginal, euh, ni quelqu'un euh, qui a une carrière de délinquant, puisqu'il n'a jamais été condamné. Karim est né en 1979, le septième d'une fratrie de huit. Dans la région lyonnaise, il a grandi dans une famille unie, a reçu une éducation stricte de la part d'un père d'origine algérienne venu travailler en France et d'une mère au foyer, affectueuse et très bien intégrée. C'est le chouchou de la famille et c'est un petit peu celui qui a tout raté dans sa famille. Il a des frères et sœurs qui ont réussi 
très brillamment, un frère qui est chef d'entreprise, d'autres qui sont dans l'enseignement, etc. Et lui, c'est celui qui, chaque fois qu'il tente quelque chose, le rate. Il va commencer par avoir une aventure avec une, une jeune femme, il va lui faire un enfant hors mariage, ce qui est évidemment contraire à la religion de ses parents, puisqu'il est musulman, un parent musulman pratiquant. Euh, donc c'est un premier raté. Il va euh, toujours, sur le plan sentimental, re-rencontrer euh, quelqu'un avec qui ça va très très mal se passer. Il va avoir un enfant, il va divorcer, il va, euh, avoir, euh, une, il va monter une entreprise, euh, mais il va se casser la figure parce qu'il est trop gentil, il n'arrive pas à aller récupérer l'argent, il va avoir des dettes, il va partir en liquidation judiciaire. C'est quelqu'un qui a tout raté. Karim Benderadji, le loser. Celui qui est au mauvais moment, au mauvais endroit et prend toujours les mauvaises décisions. L'histoire s'est-elle répétée une fois de plus au 33 rue du Châtelet, ce jeudi noir de septembre 2007 Le jeune homme a-t-il été pris dans le tourbillon d'une dispute qui dégénère Le vol des 450 euros par Freddy est-il à l'origine de la querelle Pour moi, c'est vraisemblablement une dispute qui a mal tourné et qui est allée jusqu'au coup mortel. Maintenant... Euh je ne crois pas qu euh, que, que la dispute soit déclenchée par cette histoire d'argent. Je pense qu'il y a quelque chose entre ces deux hommes qui restera de l'ordre du mystère, puisqu'il n'y en a plus qu'un des deux pour, euh, qui peut expliquer ce qui s'est réellement passé, et euh, qui fait qu'on euh, qu en arrive à, à ce coup aussi violent. Non, je n'y crois pas à cette histoire de bagarre. Non. Moi, pour moi, il la prépare derrière. Moi, ce que Freddy, je le connais, il ne serait pas laissé faire. Parce que je vois des fois, il chahutait avec son père, ou comme ça, il chahutait en rigolant, tout ça et tout. Et, et comme dit François, il a de la force, Freddy. Hein. Mais il l'a pris par derrière. Hein. Je pas. Oh non, Freddy a été surpris. Hein. Il n'a pu rien faire. Non. Et moi, pour euh, son histoire d'argent, le vol, c'est pas Freddy. Hein. Oh non. C'est un face-à-face, -face, donc on est obligé de croire sur parole Karim Benderadji, puisque aucun témoin, des éléments matériels ont disparu dans le feu, donc Karim Benderadji est à la fois le suspect numéro un et le seul témoin. Peut-on croire Karim sur parole Il le faut bien, puisque toutes les preuves matérielles ont disparu. Alors bagarre ou pas bagarre la réponse se trouve, sans doute, au fond de cette rivière. Cache quelque chose. Mais quoi Vous trouvez. Et c'est pour ça qu'on aimerait bien, j'aimerais bien retrouver la tête. C'est pas une question de... Mais moi, pour que j'arrive à faire mon deuil, j'aimerais la tête. Et là, on verra. On verrait vraiment s'il était assommé des coups de marteau. C'est la seule preuve, parce qu'il n'y a pas de coups, il n'y a pas de bleu, il n'y a rien, il n'y a pas de coups de violence sur, son, sur ses troncs qu'ils ont retrouvés, il n'y a pas, il n'y a aucun signe de bagarre. C'est la tête qu'il faut. Je fais partie des gens qui regrettent qu'on n'ait pas trouvé la tête, parce que je suis persuadé qu'elle aurait pu, après expertise par un médecin légiste, confirmer effectivement qu'il s'était bien passé cela, puisqu'il nous a expliqué que les coups de marteau avaient entraîné un éclatement de la boîte crânienne, on aurait pu constater effectivement que la boîte crânienne avait été éclatée, donc que ce qu'il avait dit était bien conforme à la réalité. Donc si vous voulez, le fait qu'on n'ait pas retrouvé la tête, eh bien, chacun l'interprète à sa façon. Les uns peuvent dire, ben, on ne l'a pas retrouvé, donc peut-être qu'il nous ment, puis les autres, et j'en fais partie, peuvent dire, ben, on ne l'a pas retrouvé, et c'est bien dommage. Bernard Marc, médecin légiste, a une explication pour cette pièce manquante du puzzle. La tête, ben, effectivement, c'est assez lourd. Donc si elle est jetée dans un cours d'eau, ben, cette tête elle a tendance à tomber assez au fond. Euh, si elle est au fond, il va y avoir un peu de, de vase ou elle peut être coincée par un caillou. Et il y a effectivement aussi toutes les destructions, à la fois par le courant, mais aussi par tous les organismes et les micro-organismes qui sont présents dans l'eau. Donc c'est effectivement pas rare qu'on ne retrouve pas la tête d'un corps. Et après les coups de marteau, l'indicible, l'inimaginable, le démembrement du corps. Aux enquêteurs de la police judiciaire, Karim Benderadji raconte. J'ai récupéré mon opinel et une scie style égoïne. Un truc de dingue. Je lui ai coupé la tête, les jambes. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je n'arrivais pas à m'arrêter. Alors, découper un corps, euh, ce n'est pas un acte simple. C'est un acte, effectivement, où il faut avoir une certaine connaissance. Et le démembrer, c'est quelque chose qui est euh, difficile, techniquement. 
bien évidemment, là, avec un simple opinel et une silogonine, on voit difficilement comment ça a pu être réalisé. Il est très probable, vu les angles de coupe, vu euh, les constatations, vu les projections de sang, que sans doute des instruments euh, plus importants ont été utilisés, pourquoi pas une scie euh, euh, électrique, pourquoi pas des, des, des éléments de ce type. Karim Benderadji n'a peut-être pas tout dit sur son mode opératoire. Alors peut-on le croire lorsqu'il dit avoir posé sa main sur la poitrine de Freddy pour vérifier s'il était bien mort avant de procéder à son infâme besogne la partie civile a dit, a posé la question, en disant est-ce que c'est possible Et de se dire oh, c'est horrible, il y avait du sang de partout, donc il a été découpé euh, alors qu'il était vivant. Et je suis euh, responsable de tout cela, puisque euh, lorsque le médecin légiste est venu euh, déposer, il n'avait pas du tout répondu à la question de savoir si le découpage avait eu lieu alors que la victime était vivante ou morte. Et donc, Maître Collard se pose légitimement la question de savoir si le cœur ne battait pas encore, s'il n'y avait pas encore de, du flux sanguin dans le corps de Fridilio. Pour qu'il y ait des murs ensanglantés, il fallait que le sang ait pulsé. Je lui dis donc, euh, ce qui veut dire que, au moment où on sciait les membres, la victime était encore vivante, puisque le sang pulsait. Et il me répond euh, banalement, euh, comme s'il me donnait l'heure... Euh, ah oui, 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 la victime était encore vivante. Et alors là, c'est les mois du côté de la famille, parce que, parce que imaginez-vous, quand on est mère, apprendre que son fils a peut-être été découpé alors qu'il était encore vivant, là, c'est un moment très, très difficile au moment du procès. C'en est trop pour la mère de Freddy Lio. Horrifiée sous le choc, elle fait un malaise. Lors d'une suspension d'audience, elle sollicite un entretien privé avec les médecins légistes. Elle m'a dit, euh, Madame Lio, surtout, ne vous mettez pas ça dans la tête. Elle me dit, votre fils n'a pas souffert. Il n'a pas souffert. Est-ce qu'ils ont voulu me dire ça pour, me... pour que j'ai un petit peu la conscience euh... Mais bon, je... il y a des jours, je me pose la question. Cette ombre a plané sur tout le procès, si bien qu'à l'heure des réquisitions, des précisions s'imposent. Lors de son réquisitoire, l'avocat général y reviendra en insistant bien sur le fait que si Freddy Lio était encore vivant, ça n'était pas dans le sens où on l'entend communément. Il avait peut-être encore de l'activité cérébrale, mais il était dans un coma extrêmement dépassé. On peut très bien avoir des gens qui sont en état de mort cérébrale, donc totalement inconscients, et sur lesquels on va euh, avoir encore une activité cardiaque, encore une circulation même réduite, même défaillante, qui va peu à peu s'arrêter, puisque le dernier organe à, à fonctionner, c'est le cœur, et le premier à souffrir, le premier à avoir des conséquences, c'est le cerveau. Dans un tout autre cadre, les, les morts cérébrales permettent par exemple les prélèvements d'organes. Ce sont des gens en état de mort cérébrale, mais qui ont encore une activité cardiaque, qui vont être prélevés. Donc vous voyez bien que ces différents temps de la mort euh, sont des temps qu'on qu connaît. La justice retiendra que Freddy Lio était bel et bien décédé. La qualification d'acte de barbarie s'efface au profit de celui d'atteinte à l'intégrité d'un cadavre. Le débat est clos. La tâche est rude pour les jurés qui vont devoir juger un homme en apparence très ordinaire pour un crime, ma foi, tout à fait hors norme. Est-il un monstre froid dénué de toute humanité ou un homme parfaitement banal comme vous ou moi. Un cortège d'experts composé d'un psychologue criminologue et de deux psychiatres vont tenter d'éclairer l'auditoire. Le docteur Lamotte fait partie de ce collège d'experts. Il a longuement rencontré le prévenu pendant sa détention provisoire. On se trouve devant quelqu'un qui répond aux questions, qui est à bonne distance, qui est dans une euh, dimension euh, humaine à peu près compréhensible et qui fait des faits un récit qui est rationnel. Il n'y a pas euh, de délire, il ne dit pas euh, « j'ai eu l'impression qu'il me regardait de travers, euh, j'ai eu l'impression qu'il allait me jeter un sort, j'ai eu l'impression que… » etc. Il ne donne pas d'indice de désarroi interne qui aurait amené un passage à l'acte libérateur. Il dit euh, « euh, on commence à se battre ». Bon, pour moi, c'est un pervers. Manipulateur, c'est tout ce qu'on voudra. C'est même pas un être humain. Ce que j'ai dit, je l'arrive encore à se regarder dans une glace tous les matins, un petit slave, se servir de ses, de ses mains, 
qui sont pleines de sang tous les matins. Une question hante les rangs de la cour d'assises. Un monsieur tout le monde peut-il démembrer un corps humain Fût-ce dans la panique Karim Benderadji lui-même ne parvient pas à expliquer son geste. « Ce n'est pas moi, ça ne me ressemble pas », clame-t-il devant un auditoire déstabilisé et une famille ulcérée. C'est pas l'enfant loup, Karim Benderadji. Donc il se comporte comme un loup, mais il n'a pas eu une éducation de loup. Et c'est ça qui est difficile à comprendre pour tout un chacun. C'est que c'est un être tout à fait ordinaire, c'est vous et moi, à cette exception près, que dans une situation particulière, il s'est comporté comme une bête sauvage. La, la, la question qui fascine et qui provoque l'effroi, c'est mais comment, à un moment terrifiant donné, cette, ce bondissement hein, de la pulsion criminelle peut se produire jusqu'à conduire un homme dit ordinaire, dit gentil d'Ilis euh, à se transformer en boucher de, de, de la vie. Le fait que dans l'après-coup, il ait traité le corps de cette façon et l'ait fait disparaître. Le fait qu'il fait disparaître de sa mémoire hein, ce qu'il n'a pas envie d'y laisser. C'est une réaction d'amour propre assez banale. Hein. Comme disait Nietzsche, « Je ne l'ai pas fait, dit l'honneur. Tu l'as fait, dit la mémoire. » Et c'est la mémoire qui s'efface. Ce qui veut dire que euh, sauver son amour propre peut passer quelquefois par le refus d'assumer ce qu'on euh, qu a fait jusqu'à même se nuire. La demande de rançon déroute également. Est-ce le fait d'un individu qui cherche à rentabiliser son crime sans jamais perdre le Nord Ou celui d'un homme immature qui veut à tout prix écarter les soupçons en inventant un improbable bobard Je crois que l'une des meilleures euh, définitions de ce qui s'est passé est, est donnée par euh, le psychiatre, le docteur Blacher, qui parle, je le cite, euh, d'un gamin qui a fait une grosse bêtise et, et, et qui après euh, euh, s'emploie à, à, à l'effacer, comme s'il avait fait une grosse tâche et qu'en s'employant à l'effacer, il la rende encore plus grosse. C'est une solution maladroite, mais c'est une solution de fuite en avant, un petit peu comme euh, ce qu'on dit, la personne qui tombe du 12e étage et qui en passant devant le 6e dit tout va bien, euh, il ne veut pas voir où va le mener cette histoire. Et il invente une solution désadaptée, coup par coup, euh, heure par heure. Il se met à dire que ben, pour expliquer sa disparition, euh, il va faire croire à un enlèvement, demander une rançon, etc. Il ne voit pas du tout... Quelle est la dimension euh, inacceptable et monstrueuse de demander une rançon à une famille déjà dans l'inquiétude alors qu'on sait que la personne a été tuée euh, Il voit que ça peut, au contraire, nier le fait qu'il soit mort. À la demande des avocats de la Défense, le frère de Karim Benderadji est appelé à la barre. Maître Rimondi et Maître Julien l'ignorent encore, mais son témoignage va provoquer l'indignation générale. Il dit, mon, mon petit frère, c'est euh, quelqu'un euh, comme vous et moi, et, euh, et on pourrait tous, euh, vous, dit-il au juge, dans mon souvenir, euh, vous aussi, vous pourriez euh, franchir cette, euh, cette frontière. Et alors là, c'est euh, les mois dans la, dans la salle, parce que, euh, parce que personne ne veut entendre, euh, vous seriez capable de, de tuer et de découper. Euh, ces propos sont considérés comme scandaleux, parce que Karim Benderadji ne peut pas être vous et moi. À ce moment-là, je lui ai bondi dessus. Hein je lui ai dit, mais attendez, vous croyez que les jurés, vous êtes en train de dire aux jurés qu'ils seraient capables de découper en, un homme en morceaux, de jeter sa dépouille, de faire chanter la mer, de nier, après avoir reconnu vous, dites, vous nous dites ça, moi, monsieur, je, je, je lui dis, je ne, je ne me reconnais pas dans votre humanité. Mais qu'est-ce que ça veut dire, cette attitude Ça veut dire que l'assassin a vécu dans un drôle de milieu. Parce que pour que son frère soit capable de considérer que le crime commis par son frère est un crime ordinaire que n'importe qui pourrait commettre, c'est dire à quel point il y a une banalisation dans cette famille du crime. Mais ce n'est pas ça qu'il a dit. Il n'a pas dit « mon frère est quelqu'un comme tout le monde parce que tout le monde peut découper un corps ». Il n'a jamais dit ça. Il a dit « mon frère est quelqu'un qui, comme tout le monde, est quelqu'un de normal, qui est quelqu'un d'ordinaire, qui n'était pas prédisposé à faire ça ». Mais c'est vrai que le contexte a fait qu'il l'a fait. Mais c'est quelqu'un qui est comme tout le monde. 
c'est plus facile de classer, euh, de classer Karim Benderadjik comme étant un monstre parce que euh, ça permet de ne pas se poser la question, de savoir si, euh, qu'est-ce qui ferait que euh, nous, euh, vous, moi, on serait capable de franchir euh, cette frontière-là. Le docteur Coutenceau, lui, n'est pas surpris par le profil, somme tout assez banal, du prévenu. Ça paraît plus simple à comprendre que des gens diaboliques, qui ont des personnalités particulièrement problématiques, ont fait des choses hors normes. Euh, la criminologie, c'est aussi découvrir que des hommes ordinaires peuvent faire des choses atroces. C'est une partie des passages à l'acte, c'est même ce qui a été ma découverte. Jeune Picard, je, je m'attendais à trouver des traits pathologiques importants à tout le monde. J'ai trouvé des gens, ou j'ai trouvé des traits, mais comme des millions de gens qui ne tuent pas. Donc, est-ce que ça veut, ça veut dire que chacun de nous pourrait tuer Non, tout le monde ne peut pas commettre un crime. Par contre, plus d'êtres humains qu'on ne pense pourraient, dans des circonstances exceptionnelles, où tous les facteurs jouent contre eux, dériver vers une violence homicide et même peut-être vers une violence hors norme. Il est bien difficile de combler cet abîme entre les faits commis et la personnalité du criminel. Aurait-on raté quelque chose durant l'instruction Un élément décisif qui serait passé inaperçu La drogue peut-être Le jeune maçon a reconnu être un gros consommateur de cannabis, jusqu'à 15 ou 20 joints par jour. Le jour du crime, avait-il fumé de la résine L'ivresse cannabique est une réalité chez certains sujets sensibles. N'oublions pas que assassin, ça vient de hachichin, ceux qui fumaient du hachiche pour être dans les vapes et pouvoir euh, hein, euh, donner libre cours à une violence qui était déjà incluse dans leur système. Alors c'est vrai que l'image du baba cool qui dit euh, un peace and love, plus je fume, plus je suis gentil, non. Bernard Marc, médecin légiste, est également expert en toxicologie et depuis longtemps, il a fait le lien entre criminalité et cannabis. Ça va changer les humeurs et les faire varier, mais les faire varier de façon euh, non régulière. Donc vous pouvez avoir des changements d'humeur, du rire à la tristesse de la euh, relaxation à une brutale agressivité, tout ça étant brutal et pouvant changer d'un moment à l'autre. Le taux aujourd'hui euh, de, 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 du, du produit actif dans, dans le cannabis qu'on trouve sur le marché n'est plus le même que celui qu'on trouvait il y a une dizaine d'années. Il est de 10 à 12 fois malheureusement plus euh, puissant et plus fort. Et c'est dire naturellement que le mot drogue douce aujourd'hui, c'est euh, une impudence. Absolu. Je veux dire qu'il n'y a pas de drogue douce, c'est pas vrai. Alors le gros problème du cannabis, c'est un problème très particulier, c'est un problème de stockage et de relargage. Le cannabis va rester stocké dans les matières grasses. Et dans les matières grasses, il va rester dans la graisse, mais il va rester aussi dans cette graisse qui entoure les neurones, qui est au niveau du cerveau. Et il peut se relarguer, se relibérer, un petit peu comme quand on a un état de stress, on va libérer des hormones. Et bien au lieu de libérer des hormones, on va libérer à un moment qui n'est pas adapté, ce produit actif, et avoir là, à ce moment-là, des troubles délirants, ou des troubles en tout cas de modification du comportement. Donc, oui, la consommation de cannabis peut avoir sur le comportement et sur le passage à l'acte, en effet, c'est absolument incontestable. Mais je ne dis pas que dans le dossier de Karim Benderadji, ça a été le cas, puisque on n'a aucun élément qui nous permet de dire qu'il avait consommé en grande quantité peu avant les faits, et qu'il était sous euh, l'effet d'un de de, produit de cette nature. Karim Benderadji a été arrêté 19 jours après les faits et aucune analyse toxicologique n'a été pratiquée. On ne saura donc sans doute jamais si le meurtre de Freddy a été commis sous l'emprise de stupéfiants. À l'issue des trois jours d'audience, l'avocat général requiert la peine maximale. Pénalement, Karim Benderadji est pleinement responsable. Il ne souffre d'aucune pathologie mentale et ne bénéficie d'aucune circonstance atténuante. En toute logique donc, il est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés et condamné à 30 ans de réclusion. On a gagné, mon chéri. C'est avec ces mots que la mère de Freddy Lio embrasse la photo de son fils, accrochée à son cou. Le meurtrier du jeune Normand vient d'être condamné à 30 ans de réclusion criminelle. Les jurés ont suivi à la lettre les réquisitions du parquet. Un soulagement pour la famille. C'est vrai qu'on est content du verdict, mais on préférait qu'il se... qu soit dehors et qu'on aurait notre fils. Les membres de la famille Yo ont le sentiment d'avoir été entendus. Rien ne leur rendra leur fils, leur frère, 
mais la justice a été rendue. En revanche, pour les avocats de la défense, il reste un goût amer. Le problème de ce dossier, il faut être très clair, c'est que, est-ce qu'objectivement, on a envie de mettre 20 ans à un type qui a tué quelqu'un, qui l'a découpé, qui a demandé une rançon On n'a pas envie. C'est clair. Maintenant, quand on analyse froidement les faits, est-ce qu'il le mérite Est-ce qu'il mérite 30 ans Ça, c'est, à mon avis, tout à fait, tout à fait autre chose. Quelques mois plus tard, un second procès en appel vient confirmer la peine de 30 ans. Et pourtant, les zones d'ombre demeurent. Le mobile du meurtre dérisoire, l'absence de traces de coups sur le torse, la disparition de la tête et surtout, le profil du meurtrier. La mère de Freddy ne parvient toujours pas à donner un sens à la mort de son fils. Ce qu'elle ne peut pas admettre, c'est qu'il a été, à un moment donné, l'occasion de l'explosion criminelle de l'autre. Ça a été lui, ça aurait pu être n'importe qui. Et cette fatalité du crime, elle est inacceptable. Inacceptable. Comment voulez-vous que ces gens puissent admettre que leur fils a été tué pour, une... pour 400 euros. Jusqu'à preuve du contraire, et je crains malheureusement que les preuves du contraire n'arrivent jamais, on en restera, à mon sens, à ce scénario-là. Pour moi, il y a deux choses qui resteront un mystère. Il y a le pourquoi de la dispute, et puis euh, il y a euh, la personnalité de Karim Benderadji. Ça nous est très difficile à nos psychiatres de nous expliquer, parce que nous n'avons pas de causalité simple. Mais en plus... Je pense qu'il y a des cas où nous ne savons pas. Et il est légitime de dire que nous ne pouvons pas tout savoir. Freddy Lio est sans doute mort pour rien. Victime d'une violence extrême, mais tristement ordinaire. Une vérité impossible à entendre pour sa famille. Ce corps sans tête hante sans relâche l'esprit de cette mère à la recherche d'une explication qui, vraisemblablement, ne viendra jamais. Bon, c'est vrai, je me pose tellement de questions et pour moi, c'est très très dur à le vivre tous les jours. C'est pour ça que j'aurais un très grand plaisir de retrouver sa tête. Et ça, je crois que ce serait, bon, ça ne le fera pas revenir, mais pour moi, ça me ferait un très grand soulagement. Et, et je sais au moins, j'ai sa tête, son corps et tout, et que ça me ferait, ça me ferait du bien quelque part. Et malheureusement, ça va. Il ne pourra jamais revenir. Hein. Karim Benderadji a renoncé à se pourvoir en cassation après le procès en appel qui s'est tenu en octobre 2010. Sa condamnation est donc désormais définitive. Avec les remises de peine, Karim, le dépeceur d'Anne sortira vraisemblablement aux alentours de 2030. Bonsoir. <musique>